Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will see normalization and its type. मैंने कोशिश की है कि नॉर्मलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट और उसके सारे टाइप्स में एक ही शॉर्ट वीडियो में समझा पाऊं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि हमें डेटाबेस रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की नीड क्यों है सो लेट्स कंसिडर अ टेबल तो अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कुछ कॉलम में डेटा का रिपीटेशन हो रहा है जिसे हम बोलते हैं डुप्लीकेसी या रिडेंडेंसी तो जब कभी हम टेबल में कोई डेटा इंसर्ट डिलीट या अपडेट करते हैं तो डेटाबेस कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किस रो में एक्शन परफॉर्म करनी है या किस टपल पर एक्शन परफॉर्म करनी है एंड डुप्लीकेसी के कारण हमारे डेटाबेस को ज़्यादा काम करना पड़ता है सो फॉर एग्जाम्पल हम इस टेबल में कंट्री नेम इंडिया को चेंज करके भारत से अपडेट करना चाहते हैं तो हमारे डेटाबेस को वो अपडेट हर जगह पर करना पड़ेगा जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है सो so, इससे हमारे डेटाबेस की परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों टेबल में रिडेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और इसी रिडेंडेंसी को हटाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन वर्क एज अ टूल टू रिमूव द रिडेंडेंसी Before we discuss further, let's discuss little bit about functional dependency, because normalization is not possible without functional dependency. So, functional dependency हम उसे बोलते हैं जब हम एक attribute को किसी दूसरे attribute की help से table में search कर पाते हैं For example, if you give me your ID, so I can easily search your name in the table. So here, name is functionally dependent on id assume id as x and name is y so we can write it as x arrow y where x is determinant and y is dependent we will say it y is functionally dependent on x but kai log isse mathematical function samajhte confuse ho jate hain so let me clear that ki dono mein bahut difference hai दे आर नॉट द सेम बिकॉज मैथ में जब हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स टेंस टू वाई दैट मीन्स हम वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स बट डी बी एम एस में फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है हम वाई को ढूंढ सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं टेबल में इफ वी नो एक्स सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट Now we are going to discuss the types of normal form. But here I am assuming that you know the concepts of super key, primary key, prime and non-prime attribute. If you don't know, please just look at this slide. So here is our first normal form or one NF, जो कहता है कि table या relation में कोई भी entry multi-valued नहीं हो सकती. For example, इस table में आपकी ID है. नेम है एंड मोबाइल नंबर है पर हम एक ही रूम में दो मोबाइल नंबर नहीं दे सकते दैट मीन्स अभी ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है सो टू कन्वर्ट इट इन टू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वी हैव टू मेक एन अनादर रो फॉर द सेम आईडी। सो नाउ दिस टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सो नेक्स्ट इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और टू कोई भी टेबल टू में तभी होती है जब वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो एंड उसमें कोई पार्शल डिपेंडेंसी न हो अब ये पार्शल डिपेंडेंसी का क्या मतलब है तो जब कभी भी कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है प्राइम एट्रीब्यूट पर वेयर प्राइम एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की दैन इट इज पार्शल डिपेंडेंसी कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्राइम एट्रीब्यूट की हेल्प से किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को सर्च कर पा रहे हैं टेबल में दैट मीन्स इट इज पार्शल डिपेंडेंसी पर वो प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ए बी सी इज अ रिलेशन एंड ए बी इज अ कैंडिडेट की सो हियर अवर प्राइम एट्रीब्यूट आर ए एंड बी बट बी अलोन कैन फाइन सी सो हियर इज पार्शल डिपेंडेंसी बट वी वॉन्ट फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी सो द टेबल इज नॉट इन 
second normal form and for easy understanding consider this as our relation now we have to convert it into second normal form so the conversion will be like this here will be one table for id and course and the other table is for course number in fees so this is all about second normal form now the next is third normal form or 3nf so a table to be in third normal form first condition is the table must be in second normal form and the second condition is there should not be any transitive dependency so what is transitive dependency so if we can find a non prime attribute with the help of another non prime attribute or we can say if there is a functional dependency from non prime attribute to non prime attribute then it is transitive dependency if it is exist then the table is not in third normal form and ek aur way hai ye check karne ka ki table third normal form mein hai ya nahi so for this either of this condition must be satisfied for every functional dependency first is determinant must be a super key and the second is dependent must be a prime attribute agar in dono mein se ek bhi condition true hai to hamari table third normal form mein hai par ye har functional dependency ke liye true hona chahiye that means hame har functional dependency ke liye ye check karna hoga ki uska determinant jo hai ya to wo super key ho ya uska jo dependent hai वो प्राइम एट्रीब्यूट हो सो फॉर एग्जाम्पल इन दिस टेबल आई डी इज द ओनली प्राइम एट्रीब्यूट एंड ऑल अदर आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड इफ वी सी दैट द फंक्शनल डिपेंडेंसी देन द कंट्री इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टेट विच इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सो इट इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड वी कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम अदर वे दैट इन अवर फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी id is super key so there is no problem it satisfy the first rule but if we see the second functional dependency state is not a super key and also country is not a prime attribute so it is not in third normal form after the conversion there will be two table first table contain id name state and age and the second table contain state and country now the last is bcnf so for a table to be in bcnf it must be in third normal form and in functional dependency determinant must be always a super key so it is very simple to find that the table is in bcnf or not for example consider a table we can notice that author and book title is the candidate key of the table but author can alone find the nationality and book title can alone find the chapter and the number of pages so both of them are not the super key so we can say that the table is not in bcnf after conversion there will be three tables and if we see the functional dependency of these three tables so here all the determinants are the super key so now our table is in bcnf so friends this is all about normalization and its type i tried to explain as short as simple as possible agar aapko table decomposition samajhna hai so please let me know and comment in the comment box if you like my videos so please like and subscribe my channel thank you so much guys for watching the whole video